Теремок ТВ Вместе по лесу идут, собирают шишки Вместе песенки поют и читают книжки Спасибо, лисичка Но я еще только изучаю инструмент Оказывается, на скрипке играть очень сложно А мы с Зоней на чем угодно сыграем Да, без всяких изучений И устроим грандиозный концерт Ой. Саня, а на чем мы будем играть? На чем-нибудь большом и сложном Чтобы все сразу поняли, какие мы талантливые На барабанах? Или на гитаре? О, пианино! Точно! Там так много клавиш, запутаться можно! Вот все удивятся нашему таланту! Кеша, привет! Сделай нам электронное пианино для концерта! Хорошо! А вы играть умеете? Да что там сложного? А вот ноты. По ним легче учиться играть. С нотами каждый может. А еноты могут и без нот. Ну что, Соня, пора всем показать, на что мы способны. Всегда хотела выступать на сцене. Ха, это так просто. Да я попробую. Да мы с тобой музыканты. Не, что-то некрасиво звучит. Может, местами поменяемся? Все равно не то. Давай я буду играть на черных, а ты на белых клавишах. Давай. Может, играть быстрее? Точно. Давай попробуем играть с важным видом. Все музыканты выглядят важно, когда играют. Все понятно. Кеша нам сделал плохое пианино. Кеша, твое пианино плохо играет. Хм, все работает. Значит, клавиши неправильные. И их слишком много. Да, зачем столько клавиш? Оставь половину. Ну ладно. Вот, совсем другое дело. Завтра концерт. Опять оно плохо звучит. Может, пока мы не слепианино, оно испортилось? Что на этот раз? Оно испортилось Все нужно переделать И вообще, эта пианино умеет играть красиво О, мне легче само пианино научить играть Вот сейчас вам точно понравится Саня, пробуй что надо. Теперь мы готовы к концерту. Друзья, добро пожаловать на наш концерт. Выступают Саня и Соня. Одна и та же мелодия по кругу. Я что только не нажимал. Кеша виноват. У него какое-то пианино неправильное. Сами вы неправильные. Вы не хотели учиться играть. Вот и результат. Любой инструмент требует изучения. Кто это играет? 
Еще бы, он каждый день репетировал Ну если уж Ципа научился Ципа, одолжи нам ноты Пожалуйста Побежали репетировать Ждем вашего нового выступления Верю, не верю Обожаю играть, верю, не верю Кто начнет? Давайте я Это было сегодня утром Надел я свою счастливую желтую кепку и началось. Соня отдала мне все свои конфеты. Потом разрешила взять свой новый самокат. Представляете? А потом... Та-да! Сложнейший супер трюк на батуте. И все благодаря кепке. Ух ты! Я верю. А я нет. Ты все придумал. Извини, Саня, я тоже не верю. Эх, Кеша с точкой не проведешь. Нет у меня никакой счастливой кепки. Значит, у Сани один балл. Теперь моя очередь. Минуточку. Это приз для победителей игры. Как здорово! Надеюсь, там пирог. К сожалению, пирога там нет, потому что наш Ципа его съел. Сыпа на такое не способен. А я очень даже верю. Кто хоть раз пробовал лисичкин пирог, способен и не на такое. Сыпа, ты совсем не подумал об остальных. Сейчас же извинись. Ха, Кеша и Саня поверили. У меня два балла. Молодец, лисичка. Теперь моя история. Сегодня около моего дома выросли удивительные ледяные цветы. Чего? Ледяные цветы? Это выдумки. Не верю. Я тоже не верю. Лисичка, а ты? Ну, мне кажется, ледяных цветов не бывает. А это правда. У меня три балла я выиграл. Ха, предлагаешь поверить тебе на слово? Да. Где эти цветы? Они растаяли. Не можешь подтвердить свои слова? Значит, не выиграл. Согласен. Подтвердить не могу. Но это правда. Ага, правда. А я не удивлен. Медведи обожают выигрывать. Но я не хитрил. Это правда. Мальчики, ну какая разница, кто выиграл? Давайте есть пирог. Спасибо, лисичка. Но я пойду домой. Ха, кажется, кто-то не умеет проигрывать. Мне кажется, вы обидели тучку. Кеша, Саня, может, вам стоит извиниться? Да за что извиняться, лисичка? Ледяных цветов не бывает. Ага. Не бывает? Хм, посмотрим. Что случилось, лисичка? Вот вы смеялись, что тучка хитрит. А тут такое. В общем, вот, ледяные цветы. Ого, значит, тучка сказал правду? Да. А это значит, он выиграл? Тучка, выходи, ты победил. Тучка. Привет. О, Ледяные цветы, про которые ты говорил, и правда удивительные. Лисичка, ты ошиблась. Эти цветы не настоящие. И пахнут компотом. Эх, я просто хотела, чтобы вы не смеялись над тучкой. Ой. 
папа. Куда ты нас ведешь? Ух ты! Вот это да! Что это? Ребята, это и есть настоящие ледяные цветы. Как ты их нашел, Цыпа? Значит, точка победил по-честному. А теперь пойдемте есть призовой пирог. Фартук. Привет, лисичка. Привет, ребята. Мы собрали для тебя клубнику. Ух ты! Я как раз собиралась готовить пирог. Пирог? Тогда, тогда мы подготовим место для пикника. Отличная идея, Иннокентий. Тученцы, запоминай. Берем плед, зонтик от солнца и лимонад. Плед расправил Зонтик и напитки на месте Ух ты! Вот это да! Ух ты! Лисичка! Какой у тебя красивый фартук! Тебе очень идет! Спасибо, мальчики! Мне тоже нравится! Ой, я совсем забыла о пироге! Но если я буду готовить, мой новый фартук может испачкаться! Лисичка, фартук и нужен для того, чтобы готовить! И пикник без пирога не получится! Вы правы! Но что же делать? Может надеть на этот фартук другой фартук? Или вывернуть его наизнанку? Или повесить его в стороне... Не, плохие идеи. Лисичка, а давай мы сами приготовим пирог. Ты главное говори, что делать. Хорошая идея, Тучка. Сейчас мы приготовим самый вкусный пирог. С чего начинать? Для начала надо отмерить муки. Кеша, Тучка, аккуратнее. А то вся мука разлетится. Апчи, апчи. Что дальше, лисичка? Теперь надо помыть клубнику. Добавить сахар. Поберегись. Кеша, это же соль. Я все исправлю. Сахар перебьет вкус соли. Главное побольше насыпь. Стоп, стоп, стоп. Кеша, тучка, спасибо. Дальше я сама. Ой, лисичка, ты все же запачкала фартук. 
Ничего страшного. Новые фартуки только у тех, кто ничего не готовит. Извините, друзья, что я об этом чуть не забыла. Лисичка, оказывается, готовить пироги куда сложнее, чем их есть. Ты нас потом потренируй готовить. Потренирую. После того, как и вам сошью красивые фартуки. День по-другому. А, Соня, я первый. Ничего, на следующем круге я тебя обгоню. Корыш готов. Осталось вспить крем. Теперь роза лодки. Ох, скоро здесь будет чистота. Ой, темнота. Ой. Похоже, что-то с электричеством. Привет, друзья! У вас тоже электричество отключилось? Да, очень не вовремя! И как нам теперь в приставку играть? Надо идти к Анакентию, он разберется А вот и Кеша! Всем привет! Маленькое объявление! Я тут тестировал новый прибор и не рассчитал мощность Так вот почему электричества нет А, -а, -а понятно! Ну вот, я ведь почти обогнала Саню. Это я тебя почти обогнал. Без паники. Электромагнитный излучатель уже перезапущен. К вечеру все заработает. К вечеру? Это же долго. Ерунда, лисичка. День пролетит быстро. Надо только придумать развлечение. Например? Ну, вы с Саней поиграйте в приставку. Лисичка может испечь торт, тучка музыку послушать. А Валя пусть в музей пропылесосит. Без электричества пылесос не работает. И музыкальная колонка тоже. И миксер. И игры. Да. О, придумал. Устроим пикник. Но какой же пикник без еды? Ну почему без еды? Возьмем из дома фрукты, растопим самовар, пожарим что-нибудь на костре. Звучит здорово. Только жаль, что музыку послушать не получится. Так у тебя же есть патефон с пластинками. Точно. Я про него совсем забыл. Все равно без электричества ни во что не поиграешь. Вообще-то у нас дома полно настольных игр. Попробую тебя в них обыграть. Отличное место для пикника. Ого, что это? Удлинитель и лампочка. Ну ты даешь. Электричества все равно нет. Зачем они нам? Как только лампочка загорится, значит электричество снова заработало. Ну а пока наслаждаемся пикником. Зефирки на костре – красота. И чай с самовара кажется даже вкуснее. И патефон уютно шипит. Да, отличный пикник. Вот бы еще сфотографироваться на память. Это запросто. У меня на телефоне есть камера. Ой, зарядка садится. Точнее, уже села. Эх, не успели. Вспомнил. У меня в музее есть старый фотоаппарат. Вот, ему зарядка не нужна. Вставайте поближе. Превосходно. А теперь улыбочку. Готовы? Ха -ха -ха. 
Смотрите, кешина лампочка горит. Получается, электричество включилось, а мы и не заметили. Потому что и без него было весело. Да. Электричество – это, конечно, нужное и важное изобретение. Но иногда здорово провести день по-другому. Раз всем понравилось, пойду-ка я еще один прибор потестирую. Возможны перебои с электричеством. Кеша! Волшебное слово. Начинаем испытание. Сейчас поправим. О, Кеша, у тебя новый аттракцион. Можно прокатиться. Привет. Кататься пока рано. Нужно закончить испытание. Приходите попозже. Саня, ты не сказал волшебное слово. Пожалуйста, Кеша. Да мне не жалко, Соня. Просто не готова еще. Подождите, ребята, немножко осталось. Ага, не готова у него, жадина. Идем, Саня. Не понимаю, я же сказала волшебное слово. Может, на Кешу волшебные слова не действуют? Привет, Валя, а что ты там копаешь? Привет, ребята, я ищу клад. Надеюсь, эта карта настоящая. Ого! Здорово! Я тоже хочу найти клад. И я. Давай мы тебе поможем. Нет, 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 стойте. Я еще не сделал ступеньки, а без них спускаться опасно. Ну, пожалуйста. Потерпите, друзья. Это недолго. Ха, тоже мне друг. Волшебное слово. Пожалуйста, Пожалуйста лисичка. лисичка. Компот еще не готов. Погуляйте немного. Я вас позову. Сыпа, поиграем после тренировки. Не мешай, пожалуйста. Не ожидал такого от лисички. Я тоже. Она совсем не слышит волшебных слов. Привет, Тучка! Помоги нам, пожалуйста. Привет, ребята. Что случилось? Как нам быть, если наши друзья самые большие жадины в лесу? Даже лисичка. Наша лисичка? Не верю. Она всегда угощает нас чем-то вкусненьким. А нас не угостила. Мы ведь и слово волшебное сказали. Пожалуйста. Ха, волшебное. Обычное бесполезное слово. Пожалуйста. Настоящее волшебное слово. Но не всегда можно получить то, что просишь. Подумайте. Наверняка у лисички была причина. А -а -а, компот не готов. Это причина? Точно. Лисичка не жадничала. Она просто попросила нас немного подождать. Саня, Соня, вот вы где. Привет, Тучка. Привет, Лисичка. Ребята, компот готов. Ммм, вкуснотища. Спасибо, Лисичка. Спасибо. Спасибо. Мой любимый малиновый. А можно еще? Пожалуйста. Конечно, можно. На здоровье. А вам, ребята? Друзья, простите, что мы плохо о вас подумали. Иногда мы надеемся на волшебные слова, но не слышим самых обычных. Ребята, а я уже доделал лестницу. Приглашаю всех на поиски сокровищ. Ух ты! Сокровища! Здорово, Валя! 
только сначала давайте покатаемся на моем новом аттракционе. Да, да идем. идем. Ой, Саня, смотри, у ребят там батут Ого, в форме корабля Саня, Соня, привет Поможете надуть корабль? Что-то не хочется Мы лучше подождем, когда вы закончите Смотрите, кто не помогал надувать, играть тоже не будет Вы так целый день надувать будете а мы уже играем. Свистать всех наверх! Ура! Ура! Опознанная корзина Это я приготовила нам пиццу Ого, спасибо, лисичка Пицца, отлично Идем есть, э, точнее Отдать швартовы Есть, капитан Причалить к берегу Нам нужно пополнить съестные припасы Да, капитан А можно теперь мы поиграем на корабле? Нет, ребята Кто не помогал надувать корабль Играть не будет надо было помочь ребятам. Соня, у меня есть идея. Мы заберем корабль себе. Ну как? Очень просто. Мы переоденемся в пиратов и угоним корабль. Отличный план. Корабле. Уф, спасибо. Извините нас, пожалуйста. Ладно, мы вас простим. Но обещайте больше так не делать. Обещаем. А что делать с кораблем? Ну, это мы поможем. На 
борцами встать всех наверх.